Ini merupakan discover attack yang menyerang Knight dan pada masa yang sama membuka laruan Bishop untuk serang pawn di B7. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatu. Sebelum saya mulakan uh, video analisis untuk hari ini, saya nak umumkan eh, saya nak umumkan bahawa Uh, sekali lagi, Exchange Academy kembali dengan kejohanan bulanan yang kita akan adakan seterusnya pada 28 Oktober ini. Okey, jadi uh, tinggal tujuh hari lagi. So, jangan lepaskan peluang eh, untuk sama-sama uh, menyertai kejohanan ini. Uh, sebabnya kat sini kita banyak sangat hadiah. Kita tawarkan uh, ada banyak kategori. Eh, ada kategori 9 tahun, 12, 15 dan juga 18 tahun Lepas tu kita asing pula lelaki dan perempuan untuk bagi lebih adil Lepas tu setiap kategori tu kita bagi pula hadiah 15 terbaik ha, Jadi uh, menjadikan keseluruhan hadiah adalah 120 hadiah kesemuanya eh, Sangat banyak Jadi jangan lepaskan peluang uh, Ini merupakan satu kejohanan di mana uh, anda semua boleh mengutip pengalaman yang berharga eh, Dan mana tahu kalau bernasib baik, dapatlah hadiah. Dapat menang, dapatlah hadiah. Baik. Jadi, segala info macam biasa saya akan letakkan dekat deskripsi dekat bawah. Jadi, korang boleh cuba klik dan daftar dekat situ. Okey. Baik. Jadi, hari ini saya nak tunjukkan eh, satu game yang dimainkan oleh juara dunia. Iaitu GM Magnus Carlsen menentang seorang pemain catur yang sedang meningkat naik dari India. Iaitu GM Ramesh Babu Pragnananda. Game ni diambil daripada satu uh, kejohanan Leeches eh, yang dinamakan Title Arena pada tahun 2019. Ha, ini merupakan online chess dan ini merupakan kategori bullet. Eh, jadi uh, kita mungkin tak menganalisis game ni secara mendalam sangat. Ha, cuma kita nak enjoy, eh, nak tengok tempat-tempat yang menarik. Okey. Baik, kat sini jom kita mula. Putih dimainkan oleh GM Magnus Carlsen menentang hitam yang dimainkan oleh GM Ramesh Babu Pragnananda. Carlsen memulakan dengan G4. Hui, ha, apa benda ni? Okey, ini adalah yang kita panggil Grob Attack ataupun Grob Opening lah. Okey, Grob eh, G-R-O-B. Kenapa ia dipanggil Grob? Sebab yang menciptanya ialah I am Henry Grob. Ha, jadi, nama dia tu diambil sebagai nama opening ni. Jangan tertukar dengan Grab eh. Grab tu kalau korang nak pergi mana-mana Bolehlah order Grab Itu apps eh. Ha, senang nak pergi mana-mana Dah boleh rentas negeri ni uh, Satu opening yang biasa dimainkan untuk menentang Grab Ialah untuk menolak pawn ke D4 eh. Tapi kat sini perakanan anda memilih untuk memainkan pawn ke G6 Kita ada Bishop ke G2 Bishop G7 Dan seterusnya H4 Sekali lagi eh, Magnus membuat Uh, gerakan yang orang kata agresif eh? Mentang-mentang lah ni main bullet Dia terus serang Baik E6 dimainkan oleh perangkat anda kat sini Dan seterusnya H5 oleh Magnus Kat sini pertukaran pawn berlaku dengan pawn G Makan pawn H5 Diikuti dengan pawn G Makan pawn H5 Dan seterusnya H6 eh? Tidak membenarkan pawn H untuk pergi ke depan Seterusnya E3 oleh Carlson Knight E7 D4 D5 Naik ke E2 Naik B ke C6 Dan seterusnya C4 eh, Memberikan uh, pawn percuma kat situ Dan perangkat anda apa lagi Dia terus ambil lah pawn D Makan pawn C4 Dan seterusnya Magnus meletakkan naiknya ke A3 eh, Untuk mengambil makan kembali pawn di C4 Itulah semestinya Hitam dah tak boleh nak defend lah pawn tu Dan uh, putih akan dapat balik pawn tu Kat sini Pengen anda meneruskan dengan pawn ke E5 eh. Namun di seawal gerakan ke 10 ni sebenarnya Tolakan E5 ni merupakan satu kesilapan yang besar Sebab ini membenarkan Magnus untuk membuat tolakan pawn ke D5 menyerang Knight eh. Kita dapat tengok Knight ni tak ada tempat dia nak pergi kat mana eh. Contohnya kalau dia melompat ke depan pergi ke Knight B4 Semestinya Queen akan pergi ke B4 uh, Dan ini membuat fork eh. Knight tu akan matilah oleh sebab itu, selepas tolakan pawn ke D5 ni, Pragnan anda terpaksa melarikan naik dia masuk balik ke B8. Ibarat tak keluarlah naik tu. Ha, jadi, baik. Jadi, kat sini Magnus terus makan. Eh. Naik makan pawn di C4. Diikuti dengan Bishop ke G4 membuat pin ya ke arah naik di E2 tu. Kita ada 
D6 Satu lagi serangan yang laju Tolak ke depan terus D6 Untuk membuka laluan sebenarnya Ini merupakan discover attack yang menyerang knight Dan pada masa yang sama membuka laluan bishop Untuk serang pawn di B7 Dan kat sini peranan anda membuat uh, gerakan defensif yang betul Dengan knight E melompat ke C6 Kita ada pawn D makan pawn C7 kat sini Dan dalam posisi ini uh, Kalau peranan anda Uh, tukar ataupun exchange queen eh, Dengan queen makan queen d1 King boleh makan queen ke d1 Dan kat sini kita dapat tengok Pawn tu nak makan knight di b8 tu Jadi selepas knight melarikan diri Contohnya ke d7 Kat sini Magnus boleh buat gerakan seperti knight Pergi masuk ke d6 Membuat check eh, Memaksa king pergi ke e7 Dan dalam posisi ni memang putih yang best lah eh. Sebab apa? Sebab banyak benda dia boleh buat eh. Yang pertamanya dia boleh naik je Uh, queen Lepas tu makanlah rook tu Ataupun dia boleh makan pawn dekat sini dulu Ambil dulu satu pawn Ataupun boleh juga untuk bishop uh, Makan dekat C6 tu Dan selepas itu uh, Mungkin membuat gerakan-gerakan lain lah Yang mengutip buah-buah lawan eh. uh, Jadi ini sebenarnya gerakan yang tak bagus eh. So sebab itulah selepas pawn D Makan pawn C7 tu Peraknan anda tak tukar queen Dia makan Queen makan pawn di C7 tu Lepas itu, kita ada queen masuk ke D6. Cuba untuk exchange queen. Dan kita tahulah, queen yang berada dekat dengan king ni, tak bagi king castling pula tu, merupakan satu queen yang bahaya. Sebab itulah peranan makan sahaja. Queen makan queen D6, diikuti dengan knight makan queen D6 membuat check. Memaksa king lari ke E7 dan seterusnya knight makan sahaja pawn di B7. Kat sini, knight di B8 tu tak boleh bergerak di kunci sebab kalau knight tu bergerak yang seorang lagi yang dia kawal tu akan dimakan oleh bishop sebab itulah peranan dalam mainkan rook ke C8 kawal dulu knight tu dan kita ada bishop D2 kat sini knight D7 barulah boleh keluar knight tu rook ke C1 dan kat sini uh, Magnus meletakkan ancaman eh ke atas knight di C Enam. Sebenarnya kat sini hitam ataupun peranan anda dah tak ada apa gerakan yang bagus eh. Cuma mungkinlah dia boleh cuba kurangkan ancamannya dengan tolakan pawn ke E4 kat sini sebab selepas bishop makan pawn E4 tu knight D boleh pergi ke E5 untuk kawal knight yang satu lagi macam ni eh. Jadi ini mungkin boleh dimainkan. Tetapi selepas rook pergi ke C1 kat sini Peraknan anda telah memainkan satu gerakan uh, yang salah eh, dengan knight pergi ke D8. Dan ini telah membenarkan Magnus untuk masuk menyerang kingnya dengan serangan pertama bishop B4 dulu pergi check. Ah, Kat sini memang king hitam kena berhati-hati. Kalau king pergi ke E8, mestilah knight akan pergi ke D6 dan seterusnya membuat fork. Eh. Rook di C8 tu akan mati. Baik, kita kembali ke sini. Kalau king lawan lari ke E6... Kat sini, gerakan-gerakan bagus yang memaksa checkmate boleh dibuat. Dimulakan dengan knight makan knight di D8 check. Selepas rook makan knight D8, kita ada rook datang ke C6 check. Memaksa king melarikan diri ke F5. Lepas tu pawn pula tolak ke E4 check. King kena pergi G5. Bishop kembali ke D2. Ini adalah checkmate. Ah, King tu daripada tadi lagi dia tak dapat casting sampai keluar checkmate. Sebab itulah selepas bishop ke B4... Satu gerakan terbaiklah yang melambatkan checkmate iaitu gerakan king ke f6 telah dimainkan kat sini. Baik, Magnus meneruskan dengan knight ke c3 kat sini. Kita ada rook a ke b8 menyerang knight di uh, b7. Kita ada knight d5 check king e6 dan kat sini uh, satu gerakan bagus yang menyebabkan checkmate yang cepat boleh dilakukan oleh Magnus Carlsen Cuba korang pause ini kat sini Dan cari apakah gerakan tersebut Silakan Ya sebenarnya idea yang sama Macam yang saya tunjuk tadi Boleh dilakukan kat sini eh. Dimulakan dengan knight Makan knight di 8 Ini akan membuat uh, checkmate dalam 3 langkah Yang cepat lah Sebab selepas rook makan knight di 8 Rook akan datang ke c6 check King lari ke f5 Pawn e4 check King lari ke g5 Dan macam tadi Bishop datang ke d2 Ini adalah checkmate dalam 3 langkah ha, Tetapi selepas king ke e6 Magnus memilih pilihan kedua eh. Checkmate juga Tapi lambat sikit eh. Dengan knight pergi ke c7 check Kat sini sememangnya kalau rook makan knight tu Rook boleh makan rook Dan hitam akan kehilangan banyak piece lah Jadi 
Ragnananda eh, selepas naik pergi ke C7 Dia melarikan kingnya ke F5 Namun ini sia-sia sebab Magnus tolak sahaja pawn E4 check King kena dari ke F6 Knight pergi masuk ke belakang E8 tu Check dan dalam posisi ini Ragnananda terus resign dan menyerah kalah Kenapa ya? Jom kita tengok kat sini Sebab apa uh, hitam resign kat sini? Sebabnya kalau King cuba lari ke E6 Knight akan makan naik di D8 membuat check Dan selepas rook makan naik di D8 tu Rook pergi ke C6 ini terus jadi checkmate Alright, kita kembali ke sini eh. Selepas naik E8 check Kalau king lari ke G5 pula Ini sangat senang, sangat simple Bishop masuk terus ke D2 pun checkmate eh. Jadi sebab itulah selepas uh, naik pergi E8 tadi tu uh, Pragnanana nampaklah checkmate yang akan dihadapi Jadi dia terus resign kat sini ya eh. Ya, yeah, satu game bulat yang menunjukkan di mana Magnus Carlsen ni memang sangat suka yang menggunakan opening-opening di luar jangkaan lawan uh, untuk untuk cuba mengalahkan lawan dia lah terutamanya dalam game bulat dan seterusnya dia berjaya menjuarai kejohanan ini. Baik, itu saja untuk kali ini. Uh, saya harap korang semua boleh ramai-ramai eh, ramai-ramai menyertai dan memeriahkan kejohanan yang akan diadakan pada 28 Oktober nanti. Jumpa anda di sana. Terima kasih. Silakan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye-bye.